Hi friends, welcome to plant breeding video series. In this video, I am going to talk about the differences between variety, hybrid and population. As you know, variety kya hota hai? Koi bhi different types hai, usi ko hum variety bolte hai, irrespective of self-pollinated, cross-pollinated or often cross-pollinated crops. Agar aap in common हमारे लाइफ में देखेंगे तो हम बोलते हैं बैंगल्स के डिफरेंट वैरायटीज है या कोई भी ड्रेस के डिफरेंट वैरायटीज है तो वैरायटी एक कॉमन टर्म है जो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है बट इन टर्म्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इट इज नॉट सो वैरायटी इज यूजुअली इंडिकेटेड फॉर द कल्टीवर्स व्हिच आर डेवलप्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट ब्रीडिंग के डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो वैरायटी का मतलब होता है इट इज ए स्ट्रेन और कल्टीवर व्हिच इज रिलीज्ड थ्रू वैरायटल डेवलपमेंट कमिटी जो सात से दस साल तक लेते हैं और एक वैरायटी को डेवलप करते हैं आइधर इट में भी ये सेल्फ पॉलिनेटेड हायर क्रॉस पॉलिनेटेड और एनीथिंग मीन्स अगर हम हाइब्रिड के बात करेंगे या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कोई लाइन डेवलप किए हैं या पॉपुलेशन डेवलप किए हैं तो जब भी वो वैरायटल डेवलपमेंट कमिटी के थ्रू जाता है तो उसको हम वैरायटी बोलते हैं लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम डिफ्रेंशिएट करें तो वैरायटी क्या होता है इसको स्पेसिफिकली हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बात करते हैं तो इसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते हैं हियर एडिटिव वेरियंस डेवलप्ड बाई कंटिन्यूस सेल्फिंग एंड होमोजाइगोसिटी यहाँ पे एडिटिव वेरियंस को एक्सप्लॉयट किया जाता है तो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव वेरियंस ये एक कॉम्पोनेंट है ऑफ जेनेटिक वेरियंस दैट अराइज फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स फॉर एच जीन गवर्निंग ए पॉलीजेनिक ट्रेट ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन टू होमोजाइगर्स टू होमोजाइगर्स मतलब एग्जांपल आप ले लीजिए कैपिटल ए ए और स्मॉल ए ए तो इनके जो डिफरेंस से जो बनता है वो होता है वैरायटी और यहाँ पे कंटिन्यूस सेल्फिंग और अटेनिंग होमोजाइगोसिटी एक बेसिक प्रिंसिपल होता है अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड कैसे डेवलप करते हैं बाय क्रॉसिंग टू कल्टीवर्स और इनब्रेड्स जब भी हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो हम एज सच द कल्टीवर विच वी डेवलप वी कांट यूज इट एज वैरायटी अनलेस वी क्रॉस इट वी कैन नॉट यूज इट ठीक है लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे ही हम लोग कोई भी लाइन को डेवलप करेंगे तो उसको वैरायटी की तरह यूज कर सकते हैं लेकिन जब तक हम हाइब्रिड नहीं बनाएंगे या ओपन पॉलिनेशन नहीं करेंगे तब तक हम उसको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज नहीं कर सकते हैं तो आप लोग समझ जाइए हाइब्रिड एंड पॉपुलेशन आर द टू टर्म्स विच आर एस्पेशली रेफर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ठीक है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी हाइब्रिड्स पॉपुलर है आजकल राइस के बा, बात करते हैं तो ये बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ मेल स्टेलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टू लाइन सिस्टम ऑफ मेल स्टेलिटी इट इज फिजिबल इन राइस टू एक्सप्लॉयट द हाइब्रिडाइजेशन लेकिन अगर वैसे ही एक और क्रॉप व्हीट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस रेट ऑफ जनरेटिंग हाइब्रिड बहुत ही लेस है क्योंकि ऑलरेडी व्हीट आप जानते हैं तो ये ऑलरेडी एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होता है एक ऑलरेडी क्रॉस्ड है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड कंडीशन में हम कल्टीवेटेड व्हीट को देखते हैं तो वो ऑलरेडी एक हाइब्रिड है बिटवीन डिफरेंट डिप्लॉयड स्पीशीज ठीक है तो जो भी हम हाइब्रिड एक्सप्लॉयट कर सकते हैं वो सिर्फ थर्टी परसेंट है एंड द अनदर डिफिकल्टी इज इट्स फ्लावरिंग हैबिट जब हम फ्लावरिंग हैबिट को देखते हैं वीट का तो इट इज क्लिस्टोगेमी एंड वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हैबिट यहाँ पे क्या होता है पॉलिनेशन करने के लिए एग्जैक्ट टाइम एंड जो भी स्टेज है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है बहुत ही स्किल्ड पर्सनालिटी की जरूरत होती है ओके तो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरब्रीडिंग ए नंबर ऑफ इनब्रेड्स और जीनोटाइप्स इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या करते हैं नंबर ऑफ इनब्रेड्स लेते हैं ठीक है सेकेंड कैरेक्टर पे जाते हैं दैट इज फिनोटिपिक कैरेक्टर वेराइटी हमेशा 
होमोजाइगस होता है हाइब्रिड होता है हेट्रोजाइगस और पॉपुलेशन होता है मिक्सचर ऑफ होमो एंड हेट्रोजाइगस ठीक है थर्ड कैरेक्टर है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर वैरायटी हमेशा होमोजीनियस होता है हाइब्रिड हेटरोजीनियस होमोजीनियस होता है लेकिन हेट्रोजाइगस होता है पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ये ऑलवेज हेट्रोजीनियस होता है ओके जीन फ्रीक्वेंसी फोर्थ कैरेक्टर है वैरायटी में जीन फ्रीक्वेंसी आइधर वन और जीरो मतलब अगर हम अलिल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो पी होता है वो आइधर वन होगा तो क्यू होगा जीरो अब पी जीरो होगा तो क्यू होगा वन सिमिलरली हाइब्रिड में क्या होता है फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी वन के नियर होता है मीन्स इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन पॉपुलेशन में ये हमेशा कांस्टेंट रहता है पॉइंट फाइव बिकॉज ऑफ द बफरिंग नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्योंकि यहाँ पे हमेशा ओपन पॉलिनेशन होते रहता है तो इन नेचर आप जान सकते हैं जब जहाँ भी ओपन पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे पॉपुलेशन का बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है देन इन ब्रीडिंग कोफिशियंट इन ब्रीडिंग कोफिशियंट क्या होता है इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू अलिल्स टू बी इनहेरिटेड टूगेदर मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रोबेबिलिटी टू अलिल्स जो दोनों इनहेरेंट हो रहे हैं साथ साथ में तो इसका अगर फ्रिक्वेंसी और कोफिशियंट लेंगे वैरायटी में वो हमेशा वन होता है हाइब्रिड में जीरो होगा और पॉपुलेशन में पॉइंट फाइव होगा वैरायटी में वन क्यों होगा क्योंकि जैसे आप देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से टू अलिल्स मूविंग टुगेदर मतलब जब भी होमोजाइगोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइक अलिल्स आ जाते हैं तो इनब्रीडिंग कोफिशियंट ऑटोमेटिकली वन होना ही चाहिए रिग्रेशन कोफिशियंट लेते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट क्या होता है इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो ये वैरायटी में हमेशा वन होता है हाइब्रिड में पॉइंट फाइव एंड पॉपुलेशन में पॉइंट फाइव अगर अडेप्टेबिलिटी ऑफ वैरायटी हाइब्रिड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो वैरायटी में हमेशा नैरो सेंस एडेप्टेबिलिटी होता है क्योंकि वैरायटी का नेचर क्या है होमोजाइगोसिटी एंड होमोजीनिटी ठीक है जब भी ये कैरेक्टर होता है तो दैट इज स्पेशली एडेप्टेड टू स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब बिकॉज ऑफ इट्स होमोजाइगोसिटी एक ही कंडीशन में ये अढ़े रहता है मतलब फिक्स्ड रहता है तो इसका बफरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो होता है इफ विल टॉक अबाउट हाइब्रिड्स एडेप्टेबिलिटी इज हाई क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन होता है स्पेशली जब कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं तो देर कैपेसिटी टू एडप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन भी हाई होता है इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन यहाँ पे हाई टू मॉडरेट होता है क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स ए मिक्सचर ऑफ होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स और पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर हमेशा हेट्रोजीनियस होता है इसलिए यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी हाई टू मॉडरेट होता है फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंस मतलब फर्दर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो वैरायटी में फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वेन एवर वी आर गोइंग टू डेवलप ए वैरायटी वी एक्सप्लॉयड द एडिटिव जेनेटिक वेरियंस सो वंस वी एक्सप्लॉयड एडिटिव वेरियंस देर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी फॉर सेलेक्शन हाइब्रिड में क्या होता है इसमें भी पॉसिबल नहीं है फर्दर इम्प्रूवमेंट क्योंकि जब हम एफ टू के बात करेंगे तो सेग्रीगेशन जनरेशन शुरू हो जाएगा तो हमें जब तक सेलेक्शन करते नहीं जाएंगे बहुत सारे जनरेशन तक यहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा फर्दर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है इसलिए पॉपुलेशन को हम हमेशा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स एदर इट में भी बायोटिक और बायोटिक स्टेस एनी क्वालिटी और क्वान्टिटी ट्रेड्स वी ऑलवेज प्रिफर पॉपुलेशन बट मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन एज सच इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एरिया एज वेल एज केयर ओके तो ये था डिफरेंस बिटवीन वैरायटी हाइब्रिड एंड पॉपुलेशन आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन